Shikues të ndëruar ju përshëndesim nga kjo edicion informativ këtu në Radio Televizionin Adrianet. Mira banor të lagjeve 15 dhe 18 të dur, si si edhe mira studente Universitetit Aleksandr Mojësiu, dëtyron të përshkojnë gjdo dit një rrug plot gropa dhe plot pluhur. Ndonë se bëjt fjalë për një rrug periferike, rëndësia e saj e madhe, e bënë riparimin dhe mirë mbajtje në saj një projekt të rëndësisë veçantë. Por pikërisht kjo gjë nuk ka ndodhur, pavarësisht ankesave që kanë banorët atje. Segmenti që lidh lagjet nëmër 18 dhe 15 të qytetit me kampusin universitar të spitalës është një situatë të e të rënuar, pavarësisht se bëhet fjalë për një rrug e cila nuk ka më shumë se një dekat jetë, mirë mbajtje e saj le shumë për të dëshiruar. Ajo është rruga e mundimeve pa fund e një komuniteti i cili pavarësisht se paguen regullisht taksat për balët më një rrug thuaj se të pakalueshme, plot pluhur dhe gropa në verë, dhe plot pelgje dhe përmbytje në dimër. Për gjatë saj, numëro një numër i lartë, shtëpish dhe biznesesh, aktivitetit të cilave dëmtohet nga infrastruktura e mjeruar. Ndërsa, sa i përket cilësisë e jetesës e komunitetit, këtu asë që nuk mund të flitet fare. Kotë qartë të thua, shtë jashtë, jashtë, të shikojnë vetë atë atë qartë. është për problem në dimër apo në verë? Te njëjta, shtë të dhe njëjta, asë gjenë nuk bejnë ata, i që vetëm për qefin tyre, për e sapën e tyre, bëhe, shtë të gjenë. Copë, copë, asë që shëfë, për verë ka plur, për dejmër ka baltë, ka i kanal du më ta në që se zhutë vinë të shikonë, është atit, kalojnë ma unë të rëndit e shpitë, të rëndit e shpitë në ato, kemi kam vajtë dhe të komunës, asë që. Kjo është rruga që lidhë durës me universitetin, apo jo? Po, më jo është, që lidhë durës me universitetin. Pra, është një aksë një rëndësie të madhe për qytetin? Rëndësie ka, po, në bërë, së ka mirë bajtë. Duhet më shumë të investohet, ka mirë bajtë. Ndonë së është një rrugë periferike, rëndësie sa e madhe, e cila shërben edhe si një loj unaze e vogël për spitalën dhe lagjë nëmër 18, e bënë riparimin dhe mirë mbajtjen e këti aksi rrugor, një projekt të rëndësisë të veçantë. Partia Demokratike në Durës ka denoncuar për sëri sot dhunën që militantët e partiz socialiste ka nështruar ndaj funksionarve të partiz demokratike në sukës. Nën kryetari demokrat Vedmon Spaho në deklaratën e lëshuar nga se lia e partiz të demokratike në Durës ka dënuar gjithashtu edhe mungesën e një reagimi nga partia socialiste lidur me këtë rast. Një kosir Spaho i ka bërthiri e policisë shtetit të mos bëhet vegële politikës, por të veproj për të ndaluar autorët. Edhe njerë po ngrem shqecimin e thellë për njarje në rënd që ndodhi partijen bashkin sukth. Në ambjendet ku shvillua dy të në parë aktiviteti kandidates për dës për bashkin durës Grida Duma, u sulmuan në mënyrë dhunshme dy punojnës bashkis sukth dhe sekretari seksionit për dës shatit kull, duke i goditur me mjetet forta dhe tytën e pistoletës dhe kërcenuar me jetë nga përfajsuet shtavit elektoral të vangjush Dagos. Komunikata e policisë në mënyrë të qëllimshme ka gënyër duke shpallur në kërkim vetëm dy nga autorët që kanë kryer aktin e dhunshëm. Si pas filmime që ju kemi parakitur dhe dëshmive të tret pra gosurve, të regohet qartë që veç personave që janë shpallur në kërkim, autor, kryesor i sulmit dhunshëm është Berti Hoxha. Në këtë mënyrë, policia është bërë pjesë e këti skenari, me qëndrimin brojtës në autorit kryesor i cili nuk undalua me gjithë kalzimin e bërë dhe dëshmit e dëshmitarve okular në vend gjarje. Dje autorit e gjarje së morën pjesë në aktivitetet elektorale të vangjush dakos në bashkinë sotë. Të rimërimi i tyre dhe mbështetja e policis i bëri që gjatë marshimit karvanit turbit të dakos në përsukth të lëshonin kërcnime nda i shtabit për dësë në këtë gjytet. Në gjarje e ndodhur në sukth është mjaft e rënd dhe të regon për klimën konfrontuse kjo po mundohen të imponojnë në fushat njërzit e vangjush dakos dhe mund tjetë para rense akte dhe tjera në ditët e arshme. Për fatë keq, asë kush nuk e dënoj këtë njarje skandaloze. Kjeveria, Ministri Brëndsëm dhe Kryeministri Heshtën dhe vazhdojnë të bëjnë se hirë madje me qëndrimin e tyre i nkurajojnë ata. I bëjmë thirje policis dhe e gjdorë nga angazhimet politike në fushatën zjedhore në durës. Të kryi detyrën duke mos bërë palë me element me lidhje kriminale. I kërkojnë prokurorist, marë masa dhe ndaloj autorit e njarje skandalozë në sukës, që nuk është i vetëmi konfrontim elektoral i kryer nga pasusit e vanjush dakos në këtë fushat. 
As kusht mos mendoj se do, dash, se do të shpëtoj sot apo në të ardhmen nga forca e ligjit. Maturantë Dursak, ashtu si kurse të gjithë bashkëmoshatarët e tyre në gjdo skaj të vendit, janë përbalur sot me provimin e lëndës së gjusë Shqipe dhe letërsis. Në durës, maturantët u shpënda në 13 qendrat të ndryshme, ku ishin marmasat për të garantuar në bërvajtjen e këti provimit të rëndësishëm të maturës shtetërore. 3.16 maturantë të rethit të Dursit kanë testuar sot dijet e tyre në një lënd të e të rëndësishme për formimin e një riut, si që është ajo e letërsis dhe gjuhës Shqipe. Me rastin e provimit e letërsis së maturës shtetërore në Durës, janë ngritur në total 13 qendra për të garantuar kështu mbarvajtjen e këti procesi. Televizioni Adrianet ishte i pranishim në qendrën nëmër 7 të Durësit, e cila gjendej në shkollën në imba bëmetu të spitalës, në të cilën ishin ledhur 264 nëzënës nga shkollat publike dhe jo publike të qytetit. Sot është dita e provimit të letërsis maturës shtetërore dhe në shkollën ton janë dhe rrët 264 nëzënës që është vilaj këtë provim. Që me filimet brire që di është përgatitur ambjendi i provimeve në shkollën ton, si pas regullove dhe si pas uzibjeve që kemi për këtë drejtim, sot u praqitën në pëthuiset gjithë nëzënësit me administratorët për katës, u sistemuan pasin problem në gjithë ambjendet e provimit, filoj provimi në orën në dhjetë, si pas regulores që ka zhvillimi provimit, dhe asë gje, asë një shqecim, asë një problem nuk ka pa dhe vetani. Ndërsa në rang komëtar, afro 25.000 maturant dhe anë provimin e gjuhës Shqipe dhe të letërsis, testi për mbante 25 pyetje, nga në e Ministrisë Arsimit, nga në e Ministrisë Arsimit ishin marë masat për mbarvajtjen sa më të regull të provimit, duke parlejmëruar të gjithë maturantët edhe mësuesit që du të ishin pies e procesit që të respektojnë regulorin e maturës, sepse në të kunder të të ndëshkoashin. Galeria Arteve Pamore Nikolet Vasia në Durës ka mirë pritur ekspozitën e dytë në rath të 13 piktorve të rinjë. Për mes punve të tyre ata kanë shprejur talentin duke dëshmuar një herazi se qyteti Dursit vion të ruaj traditën e mirë të mbështetje së artit figurativ. Qyteti Dursit ka një tradit të mirë në kultivimin e artit të pikturës dhe mbështetin e artistve. Tradit kjo që është rinjallur dhe po zhvillot nga brezi në brezë. Në këto brezat të rinjë piktorës, po spikasin edhe talentet të veçant që pretendojnë për të lënjurë në historikun e kulturës së qytetit dhe të vendit tonë. Për këtë, dëshmon edhe një ekspozit e organizuar nga piktorët e rinjë të qytetit në Galerinë e Arteve Pamore, Nikolet Vasia. Ajo për mledh rrëth 90 punime në stilet të ndryshme të 13 piktorëve nga të cilët ka punime në vaj, grafik e të tjerë. Autorët janë të rinjë të moshës nga 8 dhe në 15 vjeqë, duke të shmuar kështu edhe talentet e shumëta që durë si ka, talente këto mjaftë premtuese për të artëmen. Drejtuesi i kursi të këtyre piktorve, Bartyll Veselaga, flet me entuziasëm rrëth pjesë marsve në këta ekspozit, si dhe vlerat e reja që pritët të dali në pa në të artëmen. Pjesa dërmuse janë gjithë punimi që janë bëmë me modelë, kurse ka dhe pjesë krintarije, si që është kuj potreti krejntëri, si që është puna ju gjinit me gjatë shumë impresiv, që vje puna e bon pikturën, jo pikturë për pikturë, po bon pikturën që si që e ndjene i, ka shumë nërë, pëlqen, është shumë shpërthës, po është edhe i qënë tjetër si qëhët endri, edhe mjafti të rentum, është edhe i gosë tjetër Sara, edhe jo ka punime shumë bukërë, Po gjoja që më bëmë atërë për shtypje që nuk mungë në si herë, vi me shumë pasion, dhe rinë dhe qikë me komatë zjatën, që dhe punë në shetë dëshirë për artin. Kjo nuk është ekspozita e parë e këti grupi të rinë piktorësh, dhe kjo nuk të të jetë ase fundit në këtë mënyrë, nga ekspozita në ekspozit, piktorët rritë në moshë, por edhe profesionalisht, duke u bërë kështu pjesë e rrugës e gjatë, por të vështirë të artit. Besimtarët e shumë muslima në durës kanë falur këtë të premte namazin e Gjumas, kjo është pa dyshim falja më rëndësishme javës, e cila i shërben besimtarit për të afruar akoma më shumë e zotin. Në këtë të premte, besimtarët u njohën me domës do shmërin që njëri u ka për të kuptuar zotin dhe detyrimin që njëri u ka për të drituar zotit për gjdo problema po nevoj. Namazi i Gjumas 
paracet një rast të shkëllqyër për freskim shpirtëror dhe mirëmbajtjen e një balance perfekte në mes të jetës shpirtërore dhe asaj trupore të njëriut. Ndaj, për këtë arsye, falje e saj është një rast për të mosu humbur nga një muslimani devotëshëm. Në gjamin e rejtë dursit, besimtar të shumë të islamit kanë falur namazin e sëpremtës. Mjediset e këti objekti kulti ishin të të imbushura gjatorve të drekës me besimtar të të gjitha moshave e që në këtë dit kryin lutin më të rënësishme të javës. E gjumaja është e dobishme dhe e bekuar një herazi, pasi e besimtarve emocionet të paharuara. Me shumë besim të egzoti dhe me një devotshmëri të rralë për para kryuesit, besimtarët e islamit janë falur për më shumë begati, harmoni, pache dhe lumëturi mes njerëzve. Ashtu si kurse është bërë tradit prej kohësh, edhe kjo e premte të imbushi me besimtar të të gjitha moshave mjediset e këti vendit e kultit islam. Si pas besimit musliman, dita e së premtes ose e thënë dryshe dita e gjumas, cilësot si dita më e mire javës. Madje kjo dit për besimtarët cilësot edhe si një fest bajrami për javën. Kjo është të dita kur njërzimit i falin më katet dhe besimtarëve për këtë dit u duhet të veshin edhe robat më të mira që ata zotërojnë. Kryetari i Partisë të Demokratike Lulzim Basha në vim të turit të ti të takimeve në qytetet të ndryshme të vendit është të ndalur në dibër ku ka bashkëbiseduar me banorët atje për gjendje në vështirë ekonomike në cilën ata jetojnë si dhe për ofertën e Partisë të Demokratike. Partia Demokratike ka thënë Basha e ka ofertën për të nëzirë vendin nga kriza dhe për të këthyër shpresën. Lideri opozitës skaftuar qytetarët që më datën 21 qërëshor të miratojnë platformën e taksave të ulta dhe të ulje së qmimit e Kretari i partijis demokratike Lullzim Basha është takuar me banor të dibras dhe të bulkizës. Pas jesh një orë me shqecimet e qytetarve, Basha tha se dyshja Rama Meta nuk mbajte nas një premtim dhe sot kërkojnë t'i fshihen logaridhënjes, duke sulmuar opozitën dhe kandidatet e saj. E di Rama nuk ka ofert për ju, për e unë dibër, dhe përdor të njëtin pasion me cilën sulmon Lullzim Bashën, sulmon rogat e ulta. Sulmo varfrin, sulmo papunësim, me të njëti një natë që sulmon të kretarën e opozitës, që të ka mundur një erë dhe prapë do të mund, vërsu një listave në përtyqane që janë dyfishuar. Partia Demokratike, tha më të i basha, e ka ofertën për të nëzjerë vendin nga kriza dhe për të këthyre shpresën. Më 21 qëshor, basha aftoj qytetarët të miratojnë platforme në taksave të ulta të ullje së qmimit e energjisët të tjerë. Vota juaj me njiste një qeshor është gula e një referendumi popular për të unur me gjdo kusht s'timin e energjis dhe për të fare të kanë alfonesa për të unur me gjdo kusht taksat për të rritur pensionet dhe pagat për të rikëthyre në listën e ndimës ekonomike të gjitha ta që janë larguar me të padrejt dhe këto tjetër që ka nivoj për të, për subvencione për pujësin dhe pëtektorët. Kretari i partijis demokratike ka konsideruar 21 qërshorin si dite në logaridhanjes e qeveris dhe refuzimit me vot të keqë qeverisjes dhe ndaljes e të keqës. Me 21 qërshor, vota juaj për partijin demokratike është refuzim i politikës që i ka zhytu Shqiprin në krist të thellë ekonomike, që i ka zhytu Shqiptarët në papunësi, që i ka rritur të shmimet e ka bërt pa mundur mbjetesën për mira familje anë e banë vendit. Ndërko, lider i opozitës është ndalur edhe në qytetet e Burelit dhe të Klosit, ku ka parë nga afra alitetin e vështirë ekonomik të atyre zonave, bydhe e bizneseve dhe largimi njërzve në emigracion ishte një fenomeni dukshëm, ku doku lider i opozitës shkoj. Kryetari Partiz Demokratike Lullzim Basha ka theksuar se zgjidhja është vota më datën 21 qëshor. Kryetari i Partiz Demokratike Lullzim Basha ka zhvilluar një bashkëbisedim me banor të Burelit dhe të Klosit. Basha është një orë me problematikat e shumë të dhe banorëve atje të cilët janë në kufit e mbjetesës. Shumë biznese po mbyllën dhe arsyja e vendosur në mishkrimet në dyër të tyre është e migracioni. Më të shgënjyër ndjenë vëtuasit e majtë, të cilët thonë se qeveria u shërben vetëm një grupi njerëzish, ndërsa qytetarët janë në varfëri ekstreme. 
Një invalid u ankua se i është zbritur me 25.000 lek ndime ekonomike nga Ministria e Mirqeni Sociale, ndërsa vetëm i lache, a i duhet të blej nga 36.000 lek në muaj. Për 25.000 lek e di që ka i Ministria të Nënës dhe unë të rëtëm veti 4.000 me 11.000 lek, ka 7 dhe që jemi paralizu. 7 dhe 2.000 lek i mori lache, do di mund. Një pjesë që nuk kanë bukë me hongër mënena dhe i shonë për kazona, për kazona së të demokraci. Jam një votusi majtë, në kanë hapë zyra punë, s'kam shku këtë zyra punë, s'ka dy vjetë që nuk e bëjnë një orë punë. Si do jetë e mënes, si do i pagujmë këto? Qëtë thonë kërë shku në këtë zyra punë? S'ka punë, nuk... Oferta e onë, kryesore ka punësimi. Ullin e taksave për të kryu më shumë vende punë, për të punësuar të rinjë, njërzit pa punë, kryo familjarët pa punë, për mes zgjerimit dhe forcimit biznesit. Kuretari i partijis demokratike ka pyët urbanorët e burelit, i cili drejtohot nga socialistët, nëse në këtë bashki jetohot më mirë, nëse ka më shumë vend dhe pune. Për gjithja nga banorët ka qenë se në këto dy vite kur bashkia dhe pëqeveria janë të majta, mjerimi dhe varfria kanë kaluar gjdo kufi. Pas mashtrimeve për 300.000 vend dhe pune, pas mashtrimeve për ullin e taksave, për ullin e qmivit e energjis, për legalizime falas e për shëndëci falas, Mashtërimi tjetër është që po t'i kemi në të dyja do t'a bëjmë më mirë. Ja praktu e kanë pasur të dyja, a e kanë bërë më mirë të dy vite. A kanë sjetë për mirësim që si në jetës tuaj. A kanë sjetë shprejsë për i njërë. A kanë apur vende pune për të papunët. Kanë bëllur vende pune. Kanë paksuar në dimër ekonomike. E kanë bërë më të vështirë për shumicën të rëmuset familjeve të mbyllin muajnë. Qmimi i lartë dhe mbi faturimi energjis elektrike ishte shqecimi i banorve dhe në bashkine klosit. Në një kohë kur papunësia është shumë e lartë, qindra persona janë hequr nga ndima ekonomike, faturat bëhen të pa përbalueshme, tha në banorët. Zgjidhja, tha kryetari i partijis demokratike Lurzim Basha, është vota me 21 qërshor. Premtuan ulljen energjis elektrike, gjë vetëm që nuk është ullur, për i kanë mytë njërzit me gjopë, premtuan rritin e nimës ekonomike, nuk kanë marë nimë ekonomike, kanë heqë njërës nga skema e nimës ekonomike, njërësit janë pa bukë. Me 21 qërshor, është shansi për të zgjidur të, si do të zgjidim, me vot, duke votuar për partinë demokratike, votoni për ullin e qmimit e energjis, për falin e kamat vonesave, votoni për rikëthimi në listën e ndimës ekonomike të gjitha tyre që janë hequr me të padrejt dhe shtimin e këtë listë atyre që kanë nevoj me të vërtet për ndimën ekonomike. Nuk ka zgjidit tjetër përveç votës. Zona e Shirokës në Shkoder, pavarësirës është ndër zonat më të bukura dhe me potencial turistik, kam betur tërsisht e haruar duke mos përfituar as një investim në këtë drejtim. Edhe aksioni për prishje në ndërtimeve pa leja tjem beti në mes së duke lënë kudo grumbuj beturina shinerte. Tani në prakt të sezoni turistik për fatë keqë, Shiroka për sëri do të anashkalohet nga pëshuesit. Zona turistike e Shirokës duket se edhe këtë vit do të lihet në ares, fatkecish kjo pikyq e turizmit vërjor, është lënë pasdore edhe pse mund të mendohet se me ndërtim në rrugës përfundoj gjithë shka. Fara qartë mund të shohë është pyrgje me turi në është të inerte është buz bregut e detit, pas prishjes e ndërtimeve paleje për t'i hapë rrug objekteve të bashkis, kjo fundit nuk dërmori aksion të mirë filta për pastrimin e tyre të cilet ndodhe në hyrit e kësaj zone turistike, Pamit që të ofrohen nuk ka nevoj për shumë komente, pas viteve në ndvjetë Shiroka ishte pika më preferueshme për shkodranet, por si shumë vëndet të tjera, edhe kjo zonu la në hares në mëshirë të fatit, por edhe jash vëmondje së shtetit. Lullëzua ndërtime të reja pa leje dhe më leje, në bregu në licenit, nga një pik turistike që shfrytzoj për plash, u këthuje në një bashkësi lokalësh, ku mund të shiosh një dreg, por edhe pejsajin dhe ajrin e fresket nga larkë, Shumë herë është përsaktuar si prioriteti bashkisë Shkoder, me qenë se Shiroka është lagje e qytetit. Ajo kam betur e shkret, aty ku asë bizneset nuk gudzojnë, gjithës si Shiroka vion të mbete dhe bukura e natyres, por e shëmtuara dore se një riut që nuk ka kursyur as një pëllëm të kësaj zone, pa shfrytzuar në të gjithë drejtimet e saj. Në qytetin e lejës ka njësur ndërtimi shkollës e retë mes me profesionale, ndërtimi sa ju bëjt do mos doshëm pas e shkolla e vjetër prej disa vitesh ishte në kushtë e shumë të amortizuara. Shkolla e retë do të ndërtojt me fondet e akorduara nga Bashkimi Europian dhe do të presë në zënës, jo vetëm nga lejësha, por edhe nga zonat e tjera për rrethë. 
Pas po thua e se tre viteve blokimi, projekti për ndërtimin e shkollës profesionale Kolin Gjoka në Lejsh, duke se ka marrë dritën një shile nga Ministria e Mirqenje Sociale dhe Rinis për ndërtimin e godinës e re. Aktualisht ka njësur puna për shembin e godinës e vjetër dhe me pas do të njësë puna për ndërtimin e godinë e tre kache, e cila do të përbëhet nga njësët e tre klasas i dhe laboratore dhe kabinete. Për të inspektuar punimet, në Lejsh ishin të pranishën për fajsues të Ministrisë e Mirqenje Sociale, të cilët shoqerohesh nga dritori kësa e shkolle Bart Dhe Gjonaj. Kjo fundit është prej se projekti, i cili financohet nga Bashkimi Europian, do të siel një standart bashkohor dhe një shkoll, që do të jetë një shërbim jo vëtëm të nëzënzve të Lejshës, por edhe me gjerë. Shkolla e mesme profesionale Kolin Gjoka, një shkoll e njohur prej dekadash në gjithë Shqiprin, ka filluar ta shembim dhe mbi themelet e saj të ngrejmë një godin totalisht të re, prej disa kohesh, shkolla filloj një rekonstruksion, mirë po qeveria re, Ministria Mirqenjës Sociale dhe Rinis, Bashkia Lejshës, arritën në konkluzionin, duke patur prioritet thëmelor arsimin profesional në Shqipëri, që shkolla si që ishte, me një rekonstruksion nuk do të plotësonte në mënyrën matë mirë të mundsh me standartet bashkohore të mësim dhenjës dhe mësim dhenjës, për të lidhur edhe teorin me praktiken, morën vendim dhe Shkolla do të bëhet si që thash nga filimi me parametrat me bashkohor, fondi është 1 milion euro, janë fonde i pa të vitit 2011 të bashkimit evropian. Dhe gjona ju bëri thirje të gjithë nëzënzve të klasave të nënta, që të zgjedhin arsimin profesional, pasi është një mundësi e mirë punësimi në të ardhmen. A i tha se në këtë shkollë, përveç degjeve aktuale, do të hapen edhe deg të reja. Do të kalojmë të anit e kronikat e përgatitura nga Telebari, televizioni rajonit të pullias në Itali. Skena e teatrit forma në Bari ka pritur një festival shumë të veçan teatri. Nuk kanë qenë trupat profesioniste ato që kanë dhe në shfaqe për grupet të ndryshme amatore të cilët aktrimin e kanë pasion. Por shpesh, pikërish nga këto festivale, kanë dalë edhe talentet të reja që kanë bërë të një orë Bari në të gjithë Italin. Një mënyre dhe qanë për të identifikuar talentet e reja për jo vetëm. Festival i teatrove amatore në skenen e teatrit forma në bari, vetëm amatorë nuk mund të quaj. Trupat që unë gjithë në skenen ishin nga më të ndryshmet, duke filuar që nga trupat e kryuara nga grupe shokë është e miqë, e deri të katot që vinin nga shokjata të ndryshme, apo dhe kolektive të punës së nërmarjeve të shumëta. Gjithësësi të gjithë aktorët i bashkon të dëshirë atyre e ma dhe për aktrimin dhe skenen, por kuptohet, jo të gjitha trupat ishin të së njëjtë të cilësi. Disa kishin patru mundësin të angazhonin edhe regjizor profesionist, duke bërë kështu dalimin mes grupeve të tjera. Por, qëlimi organizimit të festivalit nuk ishte vëtëm gara mes grupeve të aktorve, por gjallërimi edhe më te për jetës artistike të qytetit e barit, si edhe përfshirja sa më shumë njerëzve në artin magjik të skenës. Një kosisht, trupa profesioniste të atrit forma nga një rand kishte në nënkujdes gjithë zhvillimin e festivalit, ndërkohë që nga në tjetër, regjizorët ishin tërë syje vesh për të identifikuar edhe talentet e reja. Pa varsir se në Irak ata kanë pësuar humbje pas humbje, në siri situata duket kret në dryshe. Militantot e shtetit islami kanë marrë në kontrol edhe qytetin e fundit në rajonin e Idlibit, duke i vënd kështu syrin kre qytetit Damask. Këto shvidime i kanë një karakter kretër i luftës civile në siri, pas i rënja e Damasku do të thot edhe zyrtarisht marrje për shtetit nga militantët në të gjithë vendin. Militantët e frontit Al Nusra, një organizat që përfajson Al Qaeda në Siri dhe në lindin e mesme, ka shtë në dorë qytetin e Arihas, qyteti i fundit në rajonin e Idlibit, duke e bërë kështu sulmin dajt Damaskut një gjëtë të pritshme në ditët e ardhshme. Pavarësish se nuk janë një i të organizat, fronti Al Nusra dhe shteti islamik në Siri janë alans të ngusht me njëri tjetrin, duke bërë që rëziku i rënjës e regjimit të presidentit Al Asad të jetë afer. Shteti islamik në Irak ka marë goditje pas goditje, duke u tërhequr gjithnje më tepër. Ndërkoj që fronti Al Nusra dhe Al Qaeda në Jemen janë gjithashtu në nëtërësi në forcave qeveritare atje. Por në Siri situata është kërit tjetër. Pas e rënjës e Arihas, analistet mendojnë se pritet një bashkimi forcave mes frontit Al Nusra dhe shtetit islamik për të sulmuar më pas Damaskun. Shtetet e bashkuarat e Amerikës endë nuk kanë reaguar pas këti zhvillimi, një surpak edhe nga një deklarate me njëhershme liderit Al Nusras, Abu Muhammed Al Golani, i cili në një intervjis televizive tha hapur se misioni Al Nusras është rëzimi e regjimit Al Asadit dhe aladve të ti, si që shlevizja Hezbollah. 
Ky qëndrimi al Nusras kunder Lvizis Hezbullah, e cila kërcenon vazhdimisht Izraelin e që financohet nga Irani, i shkon për shtat kancelarive përëndimore dhe vendeve të tjera në lindjene mesme. Por, rëgjimi i presidentit al-Assad në Siri do të thot edhe pushtet politik për shtetin islamik dhe frontin al-Nusra, një zhvillim ky që nuk ishte parashikuar kur më par. Të ndëruar të leqikues në këta apsir të veçant, ju do të ndisht një aktivitetet e ndryshme të forcave politike të zhvilluara në kuadrë të fushatës elektorale. Kandidatja demokrate në bashkin e dursit Grida Duma ka zhvilluar takime në zonën e qëretit në ishkënet dhe në shkozet, ku është përqëndruar në platformën e saj të nëzitje së zhvillimit ekonomik. Ndërko, kandidati socialist Banjush Dako ka zhvilluar takime në manz dhe në sukst, ku ka diskutuar projektin e ti për bujqësin. Këto dhe të tjera do të ndisht një në bloku në vim. Kandidatja demokrate për bashkin e dursit Grida Duma ka takuar një gruba në orësht të zonës e shkozetit, ku ka ndarë me ta planin afadjat për turizmin për të hapur vendet të reja pune. Duma tha se do të njës nga ruajtja e bregdetit, duke i thënë stop betonizimit, duke lidhur bujësin vlerat historike me bregu në ruajtur në një zgjidhe afadjat për dursin. Kandidatja djath tha se dursit do të ketë plajin publik për qytetarët në zonën e curilave, do të zhvillohot pjesa veriore duke ruajtur kordonin e gjelbër, ndërsa plani emergjensës parashikon stabilizimin e situatës me kanalizimet brenda periudhës e një viti e të të muesh. Do t'i themi stop, stop, bastardizimit për e këtetit, do rrujmë për e këtetit, dhe do bëjmë gjithë shvrilimin e pjesës veriut bashkisë, re, atje ku turizmi do t'jetë turizm për hapje fond e punën, dhe për ruajtin e koridore vjeshile, dhe për ruajtin e për e këtetit, për të pas një qytet, jo vetëm për sot për dje, po të për pas një qytet me vizion afat gjatë edhe për nesër. Projektet e zhvillimit për një turizëm afat gjatë dhe lirur kjo, produkt bujësorë, arkeologi histori, me bregdet që do të ambrojmë, do të najabin zhjidhjan ekonomike. Duhet të zhvillojmë qytetin ekonomikisht që të mund një dit bukur të kemi më shumë lek në gjepa të se cilit. Do stabilizojmë zonë e plajit me standarte dhe do rrujmë gjithë standarte dhe atje, por do bëjmë plajin publik për qytetarët normal kësë gjithë zona curilave, që unë kur e thashtë, filloj dhe thadhe zotëria dhe Shqiprat. Plani i emergjensës për kanalizimet, për pastrimin e kanaleve të mdha, për stabilizimin e rrugve mes palateve dhe rrugicave në periferi, në kalkulime tona është një vit e tëtë muaj. Në një vit e tëtë muaj në stabilizojmë në tërsi të gjitha rrugicat dhe të gjithë shkatjetët. Kandidatja e partijës demokratike për bashkine dursit Grida Duma ka bashkë biseduar me banor të fshatit qëret mbi projektin e saj për të hapur vendet e reja pune. Duma tha se do të mirë me në gjoj taksat e qytetarve duke siel në vëmëndje se aktualisht nga keq me në gjimi i fondeve dhe projekteve, dursi ka humbur 15.000 vendet e pune. Unë sot të të shok që të kudetin e bashkis dhe të apjestoj në sa vene pune më kishtë. Dhe më ka rezultu që vetën nga projekte dhe qia që nuk janë realizohë, nga projekte që janë shtyrë. Sot më kishim brenda qytetit dursit 5.000 vende në punë më shumë. Për këta rësyja, lukta ku me papusis dhe projektet pro punës do jenë parat dhe do jenë kërësore. Më pas, teksa ka takuar banor të zonës e ishkënetës në durës, kandidatja demokrate Grida Duma ka theksuar se nuk do të shkatroj administratën. Për kundra zi, Duma synon të ngrej një staf profesional dhe me kontribute. Ajo u shpre se kjo zonë do të jetë prioritet në projektet e infrastrukturës. Dhe po të prezentojmë komisioneri lëzëjizmë, zhjetet e kalume. Zona e unë do të japi botën. Puna me vështirë është dëshira për të punu. Unë me ne që dëshirën për punu jo i kjo. Pra ne i kini dhe më shtetjen të punu. Nuk shkatrojmë administratën, pra asë njërë syrë. Pra do të ashtë, do të bëjmë një staf profesional njërësishë. Kjo është e vetë mja mënyrë që ne të mbaj me ndera angazhime tona, dhe do t'i mbaj me ndera angazhime tona. Gjithë kjo zona ka nevoj për stabilizim me një hershëm. 
infrastrukturor. Ka nevoj për stabilizim. E vërtet a është nga nga titër që jeni parë si të hujë. Kandidati i Parti Socialiste për Bashkin e Dursit, Vangjush Dako, gjatë një takimi me një grup të rinjsh në zonën e Sukthit, ka deklaruar se gjatë mandatit e ardhëshëm do të ndërtohen 14 shkollët e reja, si dhe do të hapet një shkollë profesionale për bujësin. Dako ka deklaruar se të gjitha shkollët e reja që do të ndërtohen do të kenë si përfajqet të madhe si dhe terrene sportive. Kemi një projekt shumë të malë për ndërtimin e afro 14 shkollëve të reja, shkolla moderne me teknologjinë e fundit, minimumi si përfaqës për shkollë duhet jetë 5.000 metër 4 orë. Dhe këtë mundësi e kanë të gjithë shkollat për të bërë të mundur të pregatisin në zënës, njësoj, si në durës si këtu, si në tiran dhe në gjithë Shqiprin. Jam i angazhuar dhe zotojmë për ndërtimin e një shkollet profesionale me degë bujësore, ku në zënësit të marin mësimin e durë për gjithuar bujësit. Kandidati i majtë dako shtoj si të rinjë të duhet të orientohen drejtë shkollave profesionale, pasi si për marsit kërkojnë punojës të kualifikuar. Pastrimi i afro 220 km kanale Vadice, të papastruar për 25 vjetë në radhë, vënja në punë e rezervuarve dhe ndërtimi e rrugve parsore e dytësore si dhe ndima konkrete për zhvillimi në si për marive të agrobiznesit, kanë qenë angazhimet e kandidatit socialist për bashkin e dursit, Vangjush Dako. A i është takuar me fermer të zonës e katundit të ri, ka vizituar një prej plantacioneve ma gruma atje dhe ka deklaruar se bashkia do tjetë gjithnjën në mbështetin e tyre. Unë do t'i ftoja gjithë buqit që kanë këto toka, t'i drejtojmë drejt kësaj kulture, sepse ka ardhu momenti që t'jemi jo kuturu, por të dim që shfar duhet mbjedhim, nga eksperienca e gjithë e cilit. Bashkia e Dursit do tjetë në nëvëmëndin të uaj dhe do t'ju mbështesi në gjitha këto inisiativa duke kryuar kushte letë suse dhe mbështeti për gjithë buqit. Êshtë shumë rëndësishëm toka bujësore e kemi këtë të dhenë nga natyra duhet të shvizojmë për rritjen ekonomike të gjdo familje. Duke shpjeguar më tej vizionin dhe projektin konkret për zhvillimin e bujësis, kandidati socialist Dako foli më tej për njësme në kriimit e inspektoriatit e arave, si një nga instrumentet e rëndësishëm për letësimin e procedurave për pastrimin dhe vaditin e tokave bujësore, si edhe rekonstruksionin e rrugve që të qojnë në parcelat bujësore. Kjo ishte gjithë shkaj përgatitur për këtë edicion informativ, ju kujtojmë se televizionin Adrianet ju mund të ndishni në paketën kablore të qytetit të Dursit në kanalin 38, si dhe në atë të zonës së plajit në kanalin 1. Dërko televizionin Adrianet ju mund të ndishni edhe në paketën Akon në kanalin 139, si dhe në paketën Tring Digital Toksor. Në të njëtën kome antë një antenet të thjesht ju mund të ndishni krejtësisht falas edhe në kanalet 24 dhe 24. Ju kujtojmë edhe faqen ton zyrtare në internet Adrianet pik të vëku mund të informojnë në mbi të gjitha zhvillimet e ditës. Aty do të gjeni dhe opcionin për të parë televizionin Adrianet Live në internet ku do në bot. Nërko për gjitho problem social që keni në komunitetin ku banoni, kontaktoni në numrin tonë të telefonit 052 901 224. Falim derit për vëmëndjen tuaj bashkëmru pafshim në edicionet e radhës.